ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் இட்ஸ் மீ ஜீதா சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன வீடியோன்னா ரொம்ப பழமையான ஒரு சிவன் கோயில் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆற்றுல வந்து நிறைய பசங்கள் மீன் பிடிச்சிட்ருக்காங்க அதையும் நம்ம போய் பார்க்கலாம் அவ்வளோ அழகாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அந்த பசங்கள் அவ்வளோ ஜாலியாக பேசுனாங்க அதையும் நம்ம என்னன்றது பார்க்கலாம் ஒரே வேலையில் மாட்டின மீனா இது விட்ஸ் மீ ஜீதா சேனல் அப்படியா சூப்பர் சூப்பர் இது என்ன ஏறிப்பா இது இந்த பசங்களோட அரட்டை அடிச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ நாம நம்ம கோயிலுக்கு போக போறோம் இந்த கோயில் வந்து அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த ஒரு கோயில் இது கோயிலோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டியாச்சும் இந்த கோயிலுக்கு போங்க அவ்வளோ அமைதியாக அவ்வளோ அழகான அந்த கோயில் அது டைமிங்ஸ் கூட நான் போடுறேன் நாங்கள் ஆஃப்டர்நூன் டைமில் போனதுனால எங்களால் கோயில் சாமி தரிசனம் கிடைக்கல நாங்கள் கோயில் ஃபுல்லாக சுற்றி தான் வந்தோம் ஸோ கோயில் சுற்றி பார்த்ததே அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அவ்வளோ அழகான கோவில் முகுந்த முனிவருக்கு காலபைரவர் காட்சி தந்த புனித கங்கை நீரும் இங்கே தான் இருக்குது அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க இந்த ஊர் பேர் வந்து அரிய துறைன்னு ஒரு ஊர் அது அந்த ஊர் உள்ளேருந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் உள்ளே போனோம்னா இங்கே பெரிய சிவன் கோயில் ஒன்று வருது அது மட்டும் இல்லாமல் ரோம மகரிஷின்ற ஒரு முனிவர் வந்து நூறு வருஷம் தவ இருந்த கோவில் இது அந்த தவத்தை பார்த்து சிவனே வந்து அருள் பாதித்ததாக இந்த கோவிலில் சொல்கிறாங்க கோவிலோட பேர் வந்து ஸ்ரீ மரகத வள்ளி சமேத அருள்மிகு வரமூர்த்தீஸ்வரர் திருக்கோவில் அரியதுறை என்ற ஊரில் இருக்கு
இப்போ கோயிலுக்கு பின்புறம் இருக்கிற முனிவர் தவ இருந்த இடத்த பார்க்க போறோம் இதுதான் ரோம மகரிஷி முனிவர் தவ இருந்த இடம் நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா முனிவருக்கு கால பைரவர் காட்சி தந்த புனித கங்கை நீர் அந்த அந்த இடத்த தான் நம்ம போய் பார்க்க போகிறோமோ அது தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா எல்லோ கலரில் ஒரு மண்டபம் மாதிரி அதுதான் அந்த இடம் அது அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து காசி தீர்த்தம் ம காசிக்கு போய் நீர் தெளிச்சுக்கிறத விட இந்த கோயிலுக்கு வந்து இங்கே இருக்கிற குளத்தில் இருக்கிற தண்ணி எடுத்து நம்ம தெளிச்சிக்கிட்டாலே காசி தீர்த்தத்துக்கான பலன் இந்த கோ இந்த தண்ணிக்கு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு கோயில் இது இதாங்க அந்த புனித கங்கை நீர் இருக்கிற குளம் அவ்வளோ அருமையான காட்சி இது அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த குளம் நமக்கும் பைரவர் காட்சி கொடுத்துட்டாருங்க நீங்கள் நோட் பண்ணிங்களா தெரியல அந்த கோயிலில் இருந்து இங்கே வந்துட்டு மறுபடியும் அந்த கோயிலுக்கு போகிற வரைக்கும் இந்த பைரவர் ரெண்டு பேருமே நமக்கு துணையாகவே வந்துன்னு இருக்காங்க அது ரொம்ப அற்புதமான காட்சி இது உண்மையிலே நம்ம முடியல பாருங்க புதுசா நம்ம வந்திருக்கோம் இப்ப நம்ம கூடயே வந்துட்டு இந்த பைரவர் தரிசனம் கொடுத்த நீரையும் நமக்கு கங்கை நீரையும் காமிச்சுட்டு நமக்கு முன்னாடி அந்த கோயிலுக்கு நம்மள கூட்டிட்டு போவோங்க இந்த கோவிலை பற்றி முழு விவரமும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோட எண்டில் ஒரு இந்த இந்த ஊர் பெரியவர் ஒருத்தர் பேசியிருப்பார் இந்த ஊர்லேயே எண்பது வருஷமாக இருக்கார் அவர் அந்த அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில வரலாறு இந்த கோவிலை பற்றி அவர் சொல்கிறாரு உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா கடைசியில் அது கேளுங்க ஆனால் அவர் சொல்லும்போது நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் ஃபுல்லாக கேட்பீங்க அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொன்னார் பழமையான கோவில் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் இப்போ கேளுங்க கோயில்ட்டி <laughs> 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 நீ அதுக்கு மேலே போட்டு வந்து என்கிட்ட முத்தி அடிவேன் அப்படின்ட்டு அவர் ஈஸ்வரம் வரம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டார் சரி கொஞ்சம் நாள் இருந்தார் ஒரு செட்டியார் ஏற்பட்டார் ஒரு செட்டியார் ஏற்பட்டு அவருக்கு அந்த காலத்தில் இரநூத்தி ஐம்பது ஏக்கர் நிலம் இரநூறு இரநூத்தி ஐம்பது ஏக்கர் சரி மெட்ராஸில் நாலு வீடு அதெல்லாம் செய்துட்டு கோயிலையும் கட்டிட்டார் கட்டிட்டு அட ஈசா எவ்வளோ உனக்கு செய்தனே எனக்கு ஒரு புத்திரி பாங்க கொடுக்கலையே குழந்தை அப்படின்னு கேட்டால் தெரிவில்லாத பிள்ளைய கொடுத்தார் அப்போ தெளிவில்லாத பிள்ளை பிறந்து வளர்ந்து கோயில நாட்டி ஆடுறவங்க நாட்டி ஆடுறவங்க இருந்தாங்க அங்க அந்த காலத்துல அந்த காலத்து நாட்டி ஆடுறவங்க நாட்டு கோயிலுக்கு நாட்டி ஆடுறவங்க சரி சரி எனக்கு சொல்ல அவங்கள கூட அந்த இளம் பெண்களை கூட போய் இந்த சிட்டியாருக்குள்ள இருபது வயசுல விளையாடிங்க சரி விளையாடிங்க சொல்ல அந்த 
செட்டியாடு இவரா மாதிரி பெருசுமான பெருமாட்சி இருக்கோம் பாருங்க அவன் எப்படி இருக்கிறான் பாருங்க அந்த பெண்களை கூட போய் விளையாடுங்க என்ன அங்கே பண்ணுறது அப்படின்ட்டு சொல்லும்போது நேராக போய் அவர் பஞ்சாங்கத்தை எழுதி வச்சாங்க பாரு அந்த பஞ்சாங்கத்தை எடுத்து பார்த்தா இந்த சொத்துலாம் இவங்க வசிட்டு நிலமெல்லாம் வசிட்டு கோயில் அங்கே வீடு இருக்குன்னு பாரு அதெல்லாம் வசிட்டு கடைசியில் திருவோடி எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது ஈஸ்வான் மாதிரி செய்யிட்டார் அப்போ இல்லை இதை ஓய்ச்சிட்டு போனால் நமக்கு என்ன பேர் இருக்குதுன்ட்டு அவர் என்ன பண்ணார்னா வளமூர்த்தி ஈஸ்வரர் மறைஞ்சிட வேண்டியது ஜெயிச்சிட்டார் அரசாங்கத்தில் சேர்த்துட்டார் அரசாங்கத்தில் சேர்த்து அரசாங்கமாக பார்த்து இவருக்கு மாதம் ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுக்கும் அது தலைக்கு மேலே வரல அந்த ஐம்பது ரூபா அந்த காலத்தில் கொடுக்கும் சொல்லிவிட்டு எழுதி வச்சுட்டு பெருமாச்சன கூட வந்து சொல்லிட்டார் அவன் கதை பிடிக்குது இந்த சொத்தெல்லாம் ஓய்ச்சிட்டு திருவோடி எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் அப்படி பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு பெருமாச்சாள் கிட்ட சொல்லிட்டார் சரி அவர் அப்படியே மனசில் போட்டு வச்சு அவர் காலம் ஆயிட்டாரு அப்போ சொல்கிறார் அங்கே பையன் கேட்டோம் உங்கள் அப்பா உனக்கு வந்து சொத்துக்கு எதுவும் கிடையாது கோயிலுக்கு எழுதி வச்சுட்டாரு உங்கள் கதை பிடிக்குது அதனால் எழுதி வச்சு அப்படியா நான் இன்னும் ஐம்பது ரூபா வாங்கி நான் சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை நான் இப்போ போகிறேன்ட்டு அவர் அப்பயே கிளம்பிட்டார் திருவோடு எடுத்துக்கிட்டு என் ஊருங்க ஒரு தேசம் நம்ம போயிட்டார் போயிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சேட்டி சுத்தான் சின்ன சேட்டி சுற்றி அவன் கொஞ்சம் இருப்பாரியா காசு கையில் இருக்கணும் ஆனால் ஆனால் அங்கே நாட்டியம் ஆடுற பெண்கள் இருப்பாங்க அதில் ஒரு அழகம்மா அழகு இளமை நல்லா கண்ணு பிடிச்சா மாதிரி கொஞ்சம் அழகை வந்து சொல்லுங்க அந்த செக்கியாரு அந்த அம்மா ஒரு அழகை பார்த்தீங்கன்னா காலையில் தண்ணி எடுத்துக்கு குடம் எடுத்து வாடும்போது இவர் எதுக்கு போவார் குடத்து எடுத்து அந்த அம்மா குடம் எடுத்துன்னு வாடும்போது தண்ணி மாடுறதுக்கு அந்த செக்கியாரு அந்த அம்மா தான் இவர் கண்ணு பார்த்து நிற்பாங்க இது ஏசம் டாக்டர் திருக்கோலம் கட்டல அவ்வளோ பேர் கோயில் கட்டி திருக்கோலம் கட்டல அது வரைக்கும் தான் கடவுள் அறிவு கொடுத்தார் சரி நட்டது இந்த செட்டியாரால் சின்ன செட்டியாரால் செய்யணும் கடவுள் செய்யுது அது மாதிரி அப்புறம் தான் சரி மானிட வாசத்தில் வந்து சில மானிட வாசத்தில் அந்த பொண்ணு காலையில் குளத்தில் இருக்கிற வீட்டில் இருந்து கிளம்புறப்போ கிளம்புறப்போ கூட போய் பேசணும் இதில் நான் பேசலையா உங்கள் கிட்டா அதே மாதிரி பேசிக்கணும் ஆமாம் உங்கள் எதிர்த்து காலையில் ஒரு செட்டியார் வராரு அவர்கிட்ட இங்கே வந்து ஒரு திருப்பாலம் காசு பண்ணுவேன் பெட்டிக்குவார் அவங்க நான் சாமி மேலே பக்தியாக இருக்கிறேன் அவர்கிட்ட பேசினா என் பக்தியெல்லாம் போயிடும் நான் பேசுகிறேன் அவர்கிட்ட பேசினா என் பக்தியெல்லாம் போயிடும் இது தேவையில்லை இல்லைம்மா நீ சொல்லு கட்டுவார் கட்டிட்டு பாதியில் வருவார் அதை கட்டி முடிச்சு அது வடாட்சி பண்ணால் தான் உனக்கு எனக்கு பேச்சு அப்படின்னு சொல்லு அவர் போயிடுவார் அதுக்கு மேலே போட்டு நடக்கிற கதையை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு எதிரியே மாஞ்சிட்டார் சில மாதிரியே சொல்லலாம் அந்த பொண்ணு கடவுளே வந்து நமக்கு விட்டு பேசி மறைஞ்சாரு அந்த சந்தோஷத்தில் அந்த செட்டியார் கிட்ட மறுநாள்னு எதிரிக்கு அந்தமாக அழகு பார்த்துட்டு போகும்போது நாங்கள் நாங்கள் அப்படின்ட்டு வரையில் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சிறு கவலை கட்டாங்கன்ட்டு அந்த பொண்ணு கூடிய பேசணும்னு சொல்லிச்சு சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் வேறா வந்து இங்கே ஒரு திருக்கோலம் கட்டுங்கிறாங்க இந்த அழகு இளமையோடு இருக்கிற பொண்ணு பேசினா இவர் உச்சாட்டம் ஆகி போச்சு அதுக்கு நம்ம கட்டலாம் சிறுகோலத்தை கட்டி முடிச்சு வடாட்டி பண்ணால் தான் உனக்கு எனக்கு பேச்சு இது வரைக்கும் பேச்சு கிடையாது அப்படின்னு வந்தாங்க ஒன்று பத்து இருபது ஆள் மேலே போட்டான் கடைக்காரங்க வேலையை முடிச்சான் முடிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே பட்டு அதுக்கு வடாட்சி வைக்கணுமே இப்போ நம்ம ஊரில் பொண்ணுங்க வயசு வந்தா அதில் வட திருப்பூர் செய்யல ஆமாம் அது மாதிரி அந்த காலத்தில் டான்ஸ் கட்டி எடுத்து வச்சாங்க டான்ஸ் அந்த மாதிரி தலைவி ஐ அந்த மாதிரி தலைவி பஸ் யாரெல்லாம் ஆடும்போது டான்ஸ் ஆடி முடியும் போது அந்த மாதிரி திரும்ப நாங்கள் வைங்க அது வயிற்று போயிடுச்சு அதான் சிவம் சொன்னது மூணு பதிவுத்தாத்த கடவுள் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னார் சொல்லிவிட்டு மாற்றிட்டார்கள் அதான் அந்த டான்ஸ் முடிஞ்சு வாங்க அந்த அம்மா கீழே ஓய்வு வாங்க அந்த உயிர் எடுத்துன்னு வாங்க அந்த மாதிரி பற்றி எல்லாம் பண்ணுவேன் பண்ண பண்ண முடியாது அப்போ என்ன சரி 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 மிக கட்டுறது ஒரு குரங்கு ஒரு குரங்கு நாலு கால் மாடு பற்றி அன்னை ஃபஸ்ட் வாங்கிறீங்க உண்மையான கதை பிறப்பு சார் ஆண்டவர் சிவன் அவ்வளோ பேர் எனக்கு இருபது வருஷம் மட்டும் தான் தெரியும் சரி சரி ஒரு குரங்கு நாலு கால் மாடு பற்றி இருக்கும் இறக்கும்போது யாரையும் ஒன்று மறுக்காக செய்யாது யாரெல்லாம் பண்ண மாதிரி இவரை மாதிரியான மாதிரி வந்தாங்க சாப்பிட்ற சொல்லி கொடுப்பாங்க சோறாக சொல்லி கொடுப்பாங்க சரி அப்படின்ட்டு ஆசில் போய் காலையில் ஒரு முழுக்கு போடும் நேராக போகிறோம் ஆலயத்தை ஒரு சுற்றி சுற்றும் நம்ம சுற்றுற மாதிரி வெளியே சுற்றிட்டு மண்டபத்தில் பார்த்துருவோம் அப்படி இருந்து ஒரு நாள் உயிர் விட்டுருச்சு அந்த பக்தி இழந்ததுனால சிவன் நான் குரங்க அவதாரத்தில் அந்த பக்தி இழந்ததுனால அந்த உயிரை எடுத்துன்னு போய் காஞ்சிபுரத்தில் ராஜா மணி குடி குறித்து சொல்லலாம் அந்த காலத்தில் ஆண்டால் போட்டுட்ட
இல்லைன்னா கொடுக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி காலம் அந்த காலம் சரி 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 அப்படியே ராஜா அம்பைக்கார் ஊருக்கு ராஜனை வர வச்சு ஆத்திர பிழா செஞ்சு அவங்களுக்கு என்னென்ன கொடுக்கணுமோ சாப்பிட்டு குடிச்சிட்டு கிரிவத்தில் மாற்றணும் அப்போ தான் அடுத்த ராஜா பொண்ணு போய் கேட்டால் கொடுப்பான் அவனுக்கு இல்லைன்னா அவங்க பிள்ளைக்கு கொடுக்க மாட்டான் அப்படி நடந்ததுனால தான் போர் வைக்கிறது ராஜரங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் போர் வச்சு நீ என் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேன்றியா என் மேலே போர் நடத்த பார்க்கலாம் அப்படி நடந்து எத்தனையோ உங்களுக்கு அஞ்சு பஸ் ராஜர்கள் அஞ்சுட்டாங்க அந்த காலத்தில் அப்போ தான் ஒரு சேர்ந்து சேர்ந்துட்டான் சேர்ந்துட்டு உடனே ஒரு ஒரு வருஷம் பொறுத்து கல்யாணத்துக்கு திருப்பிழா செய்து கிரேட்டு மாட்டணும்னா அடுத்த ராஜங்கிட்ட போய் பொண்ணாக பார்த்து கரெக்டாக குடிச்சிட்டான் கல்யாணமாக இப்போ சி கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருஷம் பொறுத்து இவருக்கு பக்தி வந்து இவர் அச்சுவல்ல சாங்கா இருக்கிறார் ராமரிஷி அவரை போய் கண்டிப்பாக சொல்லி இவர் போகிறதுக்கு முன்னே அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே குதிரை மேலே வந்தோம் அந்த காலத்தில் பஸ் வண்டியே இந்த சைக்கிள் கிட்ட மோட்டர் சைக்கிள் கிடையாது குதிரை மேலே வந்தோம் குதிரை மேலே வந்து வந்தோம் இவருக்கு தெரியும் ராமரிஷிக்கு தெரியும் இவன் பக்தி இருந்ததுனால குரங்கு இருபத்தெட்டு வருஷத்துக்கு முன்ன பக்தி இருந்தால் சிவம் வந்து ராஜாவை பரப்பச்சு அதுக்கு மேல் பட்டு இவனுக்கு இந்த அளவு ஆக்கிறது எல்லாம் சிவம் தான் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு தெரியாத மாதிரி நீ யாருப்பான்னு கேட்டுக்கிறாரு ராமரிஷி நான் காஞ்ச மண்ணா நினைக்கிறேன் காஞ்ச மண்ணா அப்படியா என்ன இப்போ வந்து நான் காசிக்கு போனோன்ட்டு உன்னை கண்டிப்பாக சொன்னாங்க அப்படியா நீ காசிக்கு போனதில் உனக்கு இங்கே தான் பலம் அதிகம் நீ இங்கே வந்துடு அப்படி சொல்லும்போது நான் அடுத்து ஒன்றாம் தேதி வரேன்ட்டு நானும் என் மனைவியும் வரேன்ட்டு கரண்டி போயிட்டான் அடுத்து ஒன்றாம் தேதி கரெக்டாக வந்து அவனும் அவன் மனைவி வந்து நிற்கும்போது சிவன் பார்வதி முருகன் விநாயகர் நேரில் காட்சி உறங்கவதாரத பக்தி இருந்ததுனால மறுபடியும் அவனை ராஜாவை படுக்க வச்சு கடவுள் நேரில் காட்சி கொடுத்தார் கடவுள் நாலு பேரும் தப்பான் அவன் கண்டு இப்போ நம்ம பார்க்கலையே அவனை பார்க்கல நீ சரி 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 அப்படி வாங்க ஐஸ்வராஜி இந்த பாதுகாப்பு ரொம்ப நன்றி ஆயா